Manoj Kumar, welcome to my channel. And basically today we are going to discuss regarding the fusion application or cloud ERP. और हम ये भी साथ में discuss करेंगे कि इसमें कौन-कौन से portfolios होते हैं, उन portfolios के अंदर क्या-क्या काम किया जा सकता है, क्या DBA का काम होता है, किस-किस server का, application server का या database server का, किस-किस server का हमारे पास access होता है, किस तरीके से नई रिपोर्ट बनाई जा सकती हैं, बनाई भी जा सकती हैं कि नहीं बनाई जा सकती हैं, क्या उनका तरीका होगा, कैसे नए फॉर्म हम डेवलप करेंगे, किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी टेक्निकल की या किसकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी फंक्शनल की, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर दोस्तों करने वाले हैं। फ्यूजन मेरा ओरेकल ईआरपी का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो फुल्ली क्लाउड बेस्ड है क्लियर तो बट ऑब्वियस है कि जो ओरेकल ईआरपी के अंदर मेरे फीचर्स होंगे क्लाउड के अंदर मेरे वो सारे फीचर्स तो होंगे ही साथ में और भी ज्यादा फीचर्स होंगे मेरे किससे मेरे ई बिजनेस सूट से क्लियर दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने फ्यूजन ईआरपी की तरफ डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों पोर्टफोलियो पे नहीं जाना है सिंपली आपको ये समझ लीजिए कि इसमें काम करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कहीं पर हमें कुछ चीजों का एक्सेस होता है कहीं पर कुछ चीजों का एक्सेस नहीं होता है क्योंकि फ्यूजन ओरेकल ईआरपी की या क्लाउड बेस ईआरपी की बात करने जा रहे हैं तो हमारे स्कोप में केवल और केवल ये वाला सेस वाला जो पार्ट है केवल यही वाला आने वाला है लेकिन क्योंकि फ्यूजन के बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए तो बट ऑब्वियस है दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन सारी की सारी अपनी स्लाइड्स का जरूर करेंगे दोस्तों जब कभी भी मैं ओरेकल फ्यूजन की बात करता हूं तो फ्यूजन मेरा तीन चीजों में बायफकेट हो जाता है बल्कि तीन में नहीं होता तो चार में है बट हम तीन की ही बात करेंगे देखिए दोस्तों एक हो जाता है सेस में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब ओरेकल आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहा है कि उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कीजिए तो सेस के अंदर मेरी क्या-क्या चीजें आती हैं जो भी मेरा पुराना ईआरपी था या आप कह सकते हो R12 वर्जन का जो ईआरपी था उसके अंदर जितना भी ओरेकल एप्लीकेशन होता था एप्लीकेशन के अंदर क्या होते थे दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर होते थे मेरे मॉड्यूल्स लाइक एफ हो गया एपी हो गया ए हो गया सी हो गया और मेरा फिक्स एसेट हो गया मेरा जनरल लेजर हो गया जितने भी मेरे मॉड्यूल्स होते हैं आई प्रोक्योरमेंट हो गया परचेजिंग हो गया वो सारे मॉड्यूल्स मेरे ओरेकल R12 के अंदर आते थे उसको हम एप्लीकेशन सर्वर बोलते थे और डेटाबेस सर्वर मेरा बैकएंड में रहता था जो मेरा ओरेकल होता था अब यहां पर जितना भी एप्लीकेशन सर्वर था दोस्तों उसको रख दिया गया है सेस के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस ही हम अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स यहां पे यूज करेंगे मॉड्यूल्स का बायफकेशन भी यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है जो वहां पे रिस्पांसिबिलिटीज होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है रोल्स आ गए हैं आप किसी भी यूजर को देखिए यूजर वहां भी थे यूजर यहां भी है बट ऑब्वियस है लॉगिन करने के लिए कोई ना कोई यूजर मुझे जरूर चाहिए तो यूजर्स हैं लेकिन यूजर्स के पास रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है आपकी रोल्स हैं उसके पास क्या-क्या रोल्स हैं उनका ही एक्सेस उसके पास होगा सारी की सारी चीजें दोस्तों आएंगी मेरे इसी सेस के अंदर रिपोर्ट बनाना रिपोर्ट से डेटा निकालना किसी तरीके की कोई क्वेरी लिखना कोई डिजाइनिंग वाला डैशबोर्ड रेडी करना सारी की सारी चीजें मेरे इसी सेस वाले प्रोडक्ट के अंदर आने वाली है अगर मैं इंटरनली बात करूं तो आप इस पे कोई भी एक्सेस आपको नहीं होता है लाइक like, एप्लीकेशन सर्वर पे जैसे पुराने वाले सिस्टम की बात करें या ओरेकल ईआरपी की बात करें तो वहां पर सबसे पहले तो हमारे पास उनकी टेबल्स का एक्सेस होता था बैकएंड से हम कोई भी चीज अपडेट कर सकते थे कोई भी जो डिलीट नहीं करना चाहिए लेकिन डिलीट भी कर सकते थे हर तरीके का एक्सेस हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर का भी होता था आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है आपको कोई फाइल कहीं डालनी है कोई फाइल निकालनी है सारे एक्सेस एप्लीकेशन सर्वर के पास हमारे पास R12 E बिजनेस सूट के अंदर होते थे बट यहां पर कोई भी एक्सेस आपके पास नहीं है आप 
सेस के अंदर आने वाले कुछ पर्टिकुलर टूल्स को यूज करके अपनी कुछ कुछ चीजें डेवलप कर सकते हैं उनको वहीं पर उन्हीं टूल्स की हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हैं और वहीं पर स्टैंडर्ड टेबल को यहां पे कस्टमाइजेशन दोस्तों कुछ भी नहीं है कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट नहीं कर सकते क्लियर दोस्तों तो उसको बोलते हैं से सॉफ्टवेयर एज एस सर्विस दोस्तों अगले की बात करते हैं अगला आता है मेरा पैस पैस मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब ऑरेकल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं किसी अदर सिस्टम के साथ कोई इंटीग्रेशन कर सकता हूँ किसी तरीके का कोई डेटा को लाना है या डेटा भेजना है या कहीं से कोई फाइल कंज्यूम करनी है कोई फाइल भेजनी है कोई सर्विस का इंटीग्रेशन करना है किसी अदर सिस्टम के साथ कोई लिंक क्रिएट करना है तो सारी की सारी चीज़ों के लिए मुझे पैस को यूज़ करना पड़ता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जैसे सुबह यहाँ पर एक मिडिल है सुबह को यूज़ कर सकते हैं बी पी एम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जैसा मेरा वहाँ वर्क फ्लो होता था बिल्कुल ये बी पी एम जो है दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से और मेरा यहाँ पे जे सी एक्स हो सकता है कि जावा के साथ आप कुछ क्लाउड का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं जावा क्लाउड सर्विस यहाँ पे एक यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है आई सी एक्स है मतलब इंटीग्रेशन क्लाउड सर्विस किसी अदर सिस्टम से किसी अदर सर्विसेज के थ्रू कोई इंटीग्रेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं डेटा इंटीग्रेशन है डेटाबेस भी मेरा इसी लेयर पे होता है ईडीए होता है बहुत सारी चीजें मेरी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है इसके बाद दोस्तों थर्ड लेयर या थर्ड चीज आती है मेरी आईएएस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जैसे कि आप जानते हैं कि पुराना ई आर आपके कहाँ पे इंस्टॉल होता था आपके इन हाउस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता था सर्वर का हार्डवेयर मैनेज करना सर्वर का नेटवर्क मैनेज करना सर्वर का बैकअप लेना सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान रखना सर्वर की स्टोरेज का ध्यान रखना सारा का सारा हेडक जो होता था वो दोस्तों इन हाउस टीम का होता था उसको मैनेज करने के लिए नेटवर्क टीम भी आपके पास होती थी उसको मैनेज करने के लिए डी टीम भी आपके पास होती थी बट फ्यूजन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप यूज कर सकते हैं आपको जो कुछ भी चाहिए आप ऑरेकल को रिक्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं वो आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कुछ भी नहीं है बस आपके पास मनी होना चाहिए तो ऑरेकल आपको एक एक चीज अपने पास रख के सब कुछ प्रॉपर मैनेज करके आपको दे सकता है थोड़ा सा और जानते हैं फ्यूजन के बारे में फ्यूजन की बात करूँ देखिए वहां पर मेरे पास डीबीए टीम हुआ करती थी जो पूरी की पूरी मेरी सर्वर की एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखती थी मेरी कौन कौन सी टेबल्स का साइज ज़्यादा हो रहा है किस टेबल में मुझे डिफ्रेगमेंटेशन करना है किस टेबल को मुझे ट्रंकेट करके किस तरीके मैनेज करना है किस में पर्जिंग करना है सर्वर का साइज कितना है सर्वर कब मेरा रिस्टार्ट होना है कैसे मुझे अपने स्टेजिंग या मेरे यू सर्वर जो होते हैं टेस्टिंग पर्पज से या डेवलपमेंट पर्पज से वो मुझे कहाँ रखने कैसे रखने सारी चीज़ों के लिए मेरे पास कौन होता था मेरे पास होता था ऑरेकल एप्स डी बी ए बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों आपको किसी भी डी बी ए की ज़रूरत नहीं है ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज करता है मेरा ऑरेकल उसके लिए अपनी वो सर्विसेज देने के लिए जो है चार्ज करता है लेकिन सब कुछ मैनेज करता है आपको इन हाउस किसी भी डी को रखने की जरूरत नहीं है रही पैचेस की बात रही अपग्रेडेशन की बात तो एवरी थ्री और फोर मंथ्स के बीच में और कल अपने पैचेस रिलीज करता है और आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भेजता है आपको प्रॉपर आपको टाइमलाइन आपके फ्रीज करता है और बोलता है कि उस टाइम पे आपको कुछ टाइम्स के स्लॉट प्रोवाइड कर देता है कि इस इस टाइम पे मैं पैचेस को अप्लाई करूंगा आप इनमें से चूज कर लीजिए अगर चूज नहीं करना है आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उस टाइम पे आपका कुछ प्रोसेस कहीं पे हेम्पर हो रहा है या आपकी प्रोसेस कहीं पे अटक रहा है तो उस टाइम के लिए आप ऑरिकोल को रिक्वेस्ट करके पैचेस का अपग्रेडेशन जो उस पर्टिकुलर सर्वर पे होना है उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं बट किसी भी तरीके का कोई डी आपको इन हाउस रखने की जरूरत नहीं है तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है दोस्तों जो मेरे को ऑरिकल फ्यूजन ई देता है नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं बट आज के वीडियो में केवल इतना ही फिर से मुलाकात होगी और एक फ्यूजन के एक और डिस्कशन के साथ एक और नई वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच